नमस्कार दोस्तों जहां इंडियन एयरफोर्स अपने ए एन थर्टी टू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की एजिंग फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए पोटेंशियल एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करने के प्रोसेस में है तो वहीं दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स को एम टी यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सप्लाई करने के लिए पोटेंशियल सप्लायर्स की रेस भी स्टार्ट हो चुकी है एंड अभी रिसेंटली ब्राज़ील की एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी ने इंडियन महिंद्रा कंपनी के साथ एक एम साइन किया है जिसमें एम्ब्रेयर अपने C390 थ्री नाइन्टी मिलेनियम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट को महिंद्रा के साथ ज्वाइंटली प्रोड्यूस करने के ऑब्जेक्टिव से आगे आया है नाउ दिस एम ओ यू वॉज साइंड एट द ब्राजीलियन एम्बेसी इन न्यू डेली एंड इसमें कहा गया है कि एम्ब्रेयर एंड महिंद्रा विल एंगेज विद द इंडियन एयरफोर्स टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ द एम टी ए प्रोग्राम एज वेल एज कॉन्टैक्ट द लोकल एरोस्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया टू स्टार्ट डेवलपिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान फॉर द प्रोजेक्ट मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की प्रिक्योरमेंट का प्रोसेस 2022 में स्टार्ट हुआ था नवंबर 2022 में इंडियन एयरफोर्स ने फॉरेन वेंडर्स को आर यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू किया था जिसमें 18 से 30 टन की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी के एयरक्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट मेंशन थी एग्जैक्ट नंबर्स मैंशन नहीं थे बट चालीस साठ या अस्सी एयरक्राफ्ट का जनरल कॉस्ट एस्टिमेट प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था और मेक इन इंडिया ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हुए आर में कई और चीज़ें भी इंक्लूडेड थी जैसे कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रोविज़न और इंडिजनाइजेशन का स्कोप एंड आल्सो मेकिंग इंडिया अ रीजनल और ग्लोबल हब फॉर द मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट्स और ये मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स रशियन ओरिजिन ए एन की फ्लीट को रिप्लेस करेंगे जिनको नाइनटीन में एक्वायर किया गया था और इनका फेस आउट प्रोसेस अराउंड दो के बाद स्टार्ट है अभी करेंटली ए एन थर्टी टू की अराउंड हंड्रेड यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल हैं सो इंडियन एयरफोर्स द्वारा आर एफ आई इशू करने के बाद तीन कंपनीज ने रिस्पॉन्ड किया था पहली है एम्ब्रेयर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसने अपने थ्री नाइन्टी एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को पिच किया था सेकेंड है यू एस ए की लॉकेड मार्टिन उसने अपने सी वन थर्टी जे सुपर हरकलीस को ऑफर किया था एंड थर्ड वन इज एयरबस जिसने अपने ए फोर हंड्रेड एम एयरक्राफ्ट को ऑफर किया था ओरिजिनली देखा जाए तो 2012 में एम की प्रिक्योरमेंट के लिए रशिया को चूज़ किया गया था जिसमें इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को रशिया के साथ ज्वाइंटली डेवलप करने के लिए रेडी थी और इस जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 45 फाइव एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए और 100 रशिया के लिए डेवलप करने का प्लान था बट इसके बाद फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ क्योंकि इंजन और एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ इशूज थे सो द डील फेल डाउन इन टू अब अगर हम तीनों कंपनीज के एयरक्राफ्ट्स की बात करें दैट इज लॉकेड मार्टिन सी वन थर्टी जे सुपर हरकलीस एयरबस का ए फोर हंड्रेड एम एंड एम्ब्रेयर का सी थ्री नाइन्टी तो तीनों एयरक्राफ्ट्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं कैपेबिलिटीज वाइज पेरोड कैपेसिटी वाइज एंड इंजन वाइज सी वन थर्टी जे और ए फोर हंड्रेड में टर्बो प्रॉप इंजन है बट सी थ्री नाइन्टी में जेट इंजन है फाइटर जेट इंजन का यूज किया गया है पेरोड कैपेसिटी की बात करें तो सी वन थर्टी जे कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है दैट इज 20 टन और ए फोर की दैट इज 37 टन C390 की 26 टन और इंडियन एयरफोर्स की 18 की से 30 की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग C390 थ्री नाइन्टी इज द मोस्ट कंपेटेबल एयरक्राफ्ट क्योंकि C130 वन जे की कैपेसिटी है 20 टन जो कि इंडियन एयरफोर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है और A400 की कैपेसिटी है 37 टन जो कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है कैपेसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसका वेट भी ज़्यादा होगा जो कि हाई एल्टीट्यूड्स पर लैंडिंग एंड टेक ऑफ के लिए एक लिमिटेशन है और इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए फिट हो और अनप्रिपेयर लैंडिंग रनवेज लाइक इंडिया के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स दैट इज़ इन लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट एरियाज में लैंडिंग एंड टेक ऑफ के लिए कैपेबल हो सी वन थर्टी जे को इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी यूज कर रही है करंटली 12 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट्स हैं सी वन थर्टी जे स्पेशल मिशन ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है और ये एयरक्राफ्ट इंडिया के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड दौलत बेग ओल्डी पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर चुका है जो कि साढ़े सत्रह हजार फीट के एल्टीट्यूड पर है बट सी थ्री नाइन्टी मिलेनियम की मैक्सिमम सर्टिफाइड लैंडिंग है फोर्टीन थाउजेंड फीट और एम्ब्रेयर ऑफिशियल्स के का कहना है कि इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ लैंडिंग एट द दौलत बेग ओल्डी बट अभी प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं है हालांकि एयरबस के अकॉर्डिंग ए फोर हंड्रेड शॉर्ट एंड अनप्रिपेयर एयर स्टेप्स पर लैंड कर सकता है बट अभी हाई एल्टीट्यूड्स पर करंटली इसका कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है और अभी हम सी वन थर्टी जे और सी थ्री नाइन्टी का कुछ पैरामीटर्स पर कंपेरिजन करते हैं लाइक like सबसे पहले कैपेसिटी वाइज सी थ्री नाइन्टी सी वन थर्टी जे से तीस परसेंट ज्यादा लोड कैरी कर सकता है 
इसके बाद ऑपरेशनल सीलिंग सी थ्री नाइन्टी की छत्तीस हजार फीट है सी वन थर्टी जे की अट्ठाईस हजार फीट स्पीड वाइज भी सी थ्री नाइन्टी इज बेटर देन सी वन थर्टी जे और कॉस्ट वाइज भी सी थ्री नाइन्टी इज थर्टी टू फोर्टी परसेंट चीपर देन सी वन थर्टी जे बट रेंज वाइज बात करें तो सी सी वन थर्टी जे आगे है विथ ट्वेंटी वन हंड्रेड माइल्स और सी थ्री नाइन्टी की जो रेंज है दैट इज वन सेवन फाइव जीरो माइल्स इन अ सिंगल रिफ्यूलिंग सो ओवरऑल इन एवरी एस्पेक्ट एम्ब्रेयर्स सी थ्री नाइन्टी में मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स बट नाउ लेट सी विच एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू चूज और एम्ब्रेयर और महिंद्रा के बीच ये सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है नॉट एन एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर द एयरक्राफ्ट एंड दे हैव सेट दैट दे विल एक्सप्लोर द पोटेंशियल टू टर्न इंडिया इनटू अ फ्यूचर हब ऑफ द सी थ्री नाइन्टी एयरक्राफ्ट फॉर द रीजन